。我的天哪！你在超市的橘子堆里捡到过这种软橘子吗？有人把这种软橘子给剪开，竟然在里面发现了一个水晶橘子。把水晶橘子放进水里泡一泡，它就会变得特别透明，真的是太神奇了。超市的橘子堆里居然能捡到软乎乎的橘子，把这个软橘子剪开，里面竟然有一个水晶橘子，放进水里泡一泡，这个水晶橘子竟然就能变透明啊！这也太神奇了吧！我好想要一只水晶橘子，那要不然咱们去超市看一看吧。走走走，走走走，走去吧。没有，没有，在超市的橘子堆里竟然真的有软橘子，我发现了四个熟透了的软橘子，我在青橘子堆里发现了两个还没熟透的橘子，还有些软绵绵的橘子，真的能找到水晶橘子吗？让我们一把把它们剪爆！这两个青橘子一看就特别酸，里面里面还有好多小橘子呢。嗯，这皮都扒拉不下来呢。我的橘子皮怎么粘那么紧啊？简单，小伙伴们，里面的这些是他的橘子宝宝吗？把这个橘子宝宝倒过来。这橘子里除了橘子宝宝，啥都没了，没有找到水晶橘子。哇，你竟然找到了这么多的橘子宝宝！我们看一下熟透了的橘子里是什么呢？妈呀，这个橘子捏起来也太解压了吧！这皮咋这么粘在上面的呀？完全剥下来会是什么样的呢？我剥，我再剥。Moments later. 宝子们，你们发现没有？现在它已经变得几乎跟水一样透明了。真的呀，感觉好清透呀。咱们可以把它拿出来看看了。哇、哦，这透明橘子也太美了吧！真的像是水晶做的一样哎，好神奇啊！宝子们，你们喜欢这只水晶橘子吗？喜欢的话就赶紧去超市里抽一根橘子吧，<笑>说不定你们也能抽到。我的天哪，你玩过这种变色 Kitty 猫吗？用水一浇就会变颜色，有人把它剪开。还在里面发现了一枚超可爱的不倒翁蛋，蛋里竟然有价值两万元的紫色钻石，你心动了吗？不是吧，糖果杯里竟然还有个变色的，白色和粉色两个随便切换，这也太神奇了吧！最主要的是里面竟然还有迷你不倒翁蛋，蛋里还有价值两万块钱的钻石啊，真有这么好事吗？让我来搜一搜。哦、啊，这一个韩国币还有二十九块八，这也太贵了。吓我一跳！我才被你吓了一跳呢！你这鬼鬼祟祟的，到底什么东西啊？你、啊、也买 Hello Kitty 啊？为啥你的也是 Hello Kitty 啊？我的这个 Hello Kitty 啊，可是能抽出神秘奖品的。巧了，小卖部老板也是这么跟我说的。这一个花了九十九块钱，不可下血本啊！九十九，那对比一下，我的便宜多了。听说这个还能变色呢。我的也是。那赶紧来试一下吧。
。宝子们，先来试试我的哈喽 Kitty 能不能变色吧。哎，王八蛋，它的包装上写着，遇到冷水就变成粉色，遇到热水就会变成白色。撕开，把我的小贴纸拿出来。哇、哦哦，我的手碰到的地方都变成了白色哎，难道是因为我的体温的原因吗？这也太神奇了！哎，这里面竟然都被我误成了白色了。不过白色很快就消退了，把灰体放进盆中，现在来给它淋上热水。我去，它竟然瞬间就变成一只白色的天线，这也太好玩了吧！再来一点冰水。哇，这个颜色太粉嫩了，好美呀、啊！哇塞，好好玩呀、啊！一面白，一面粉，小伙伴们，你们觉得神奇吗？太好玩了！神奇什么神奇啊？我的还能换衣服呢！看我的 Hello Kitty， 还有小裙子呢，人家还自带一套可以更换的小衣服。当那只粉 Kitty 的时候，就可以穿这件新奇的小裙子，变身成白 Kitty 之后，还能换一套装备。这九十九花的可真值呀、啊！先从脚脚开始捡，哎，这里边咋是十字星的呀？不对不对，肯定在脑袋里啊！捡，把它给撕开，跟脑袋里也一样啊，都是十字星的。难道那个视频是骗我的？有宝贝，那当然也是在柜子里面啊，比这便宜的肯定抽不着。咱们直接从脑袋开始捡，我捡捡捡捡捡。啊，没有，都特地是十字星的。虽然有点心疼，但是我绝对不能输给桂桂，跑不出来、啊。这么轻轻一捏，它就变色了。咱们直接开捡。哎，怎么又是实心的呀？现在只剩最后一个了。小伙伴们，可以相信我点点赞赞吗？这次我要从头顶上开始捡。捡、啊？不是吧？它真的是实心的。我的弟弟都已经不完整了。就你这个运气还有臭大宝贝，还是来干我的吧。那从右边的开始吧，自拍。捏一捏，啊，感觉又没有啊！捡，完了，这一捡到下去，我心凉了呀。这里边啥都没啊，身体也是，一刀直接就捡完了。哼，不是吧？刚才我还嘲笑小雨，结果我自己也抽不到，现在只能开着最后一个了。哎，绿茶这个 Kitty 捏起来这么重啊！哇，你好硬啊，都捏不进去。难道这个大脑袋里有大宝贝？你玩过这种动物解压捏捏乐吗？据说有万分之一的机会能在里面抽中三足金蝉。听说只要能把它嘴里的钱拿下来，就可以获得它体内的宝物。但至今没有一个人能做到，这也太神奇了！哇塞，竟然有这种超萌的动物解压捏捏乐！有万分之一的机会可以抽到三足金蝉嘞！只要能把三足金蝉嘴里的钱给拿下来，就可以得到它体内的宝物了。那还等啥？赶紧下单！这么多的宝子们，一人一个的西瓜能打宝赛正在火热进行中，已经这么多的小可爱会哥哥我投票了。各位在这里，先谢谢大家啦！想要为哥哥我投票的小伙伴们，可以直接点击我的头像来我的直播间，就可以为我送上你宝贵的一票啦！宝贝们，动物解压咪咪乐给你们到来喽！每个小动物的圆滚滚，好可爱呀！他们还能发出声音呢。哇，这个箱子里面真的有三只金蝉吗？把它们打开看看不就知道了。小伙伴们，我一共打了八只小动物，咱们就先从这一只长脚的小金沙开始吧。从它的后背把它给划拉开，哇，哇，现在已经划出一条裂缝了。我把这条裂缝给划拉开，让我来看看你们背后是什么。哇，黑乎乎的，看不清啊。嗯，这是啥呀？哇、哦，这这这这是螃蟹怪吗？我去，这也太吓人了吧！它的胳膊上都是小点点。小伙伴们，你们见过这种小动物螃蟹怪？哎，这是企鹅还是鸭嘴兽呀？要不就抽它吧，给你来开个背。哎，这是啥呀？怎么有两个眼睛啊？让我来给它掏出来。呜、哦，全是个四眼怪。这视频里也没说会抽到小怪物呀。说好了，三足金蝉呢？算了算了，咱们再来个先猛的小狮子吧。话说这个小狮子长得还真的有点囧呢、啊。哇，它的背可真硬啊！拉拉开，咦，看着体型，又又又又是一个小怪物啊！这个小怪物长得倒是挺恐慌的，加上这货，我们都已经抽到了三只小怪物了。这回啊，我要再来只恐龙，滑滑滑滑滑，撕开，哎，咋冒出来一个小手啊？滑出来，哎，这人。
来也是一个自然咧嘴的孔子怪物。哎，别说，你俩长得还真像呢。小怪物都快近身五只手了，这个还没找到金蝉呢。要不然来抽这只小河马吧，这河马也忒棒了吧，脖子上都三层圆圈了。咱们来给它开开背。咦，怎么回事？怎么什么都没有啊？肚子里面怪物如野吗？我就来这个甲龙吧。那我要这只小象。这甲龙的背上全是盔甲，它的肚子还这么圆润，肯定藏了好东西。从顶上给它划了干，打开来看看。哦，这里面是个什么呀？哎，这好像也是个蛤蟆呀，竟然是个银色的蛤蟆。它的嘴里也有一个硬币，而且它的背上还有许多的珠宝呢。这个硬币出了个银色的干啥啦？它的嘴里的钱我怎么也赚不出来啊？等我成了大象，我再帮你一起拿。为啥这大象和小狮子一样都皱着眉头啊？看起来都不太高兴。好像在瞪着我一样，让我来看看你有没有藏着什么好宝贝。打开，哎，这是啥呀、啊？出来啊！是一只长着丧鼻子的小怪物、啊，有没有搞错呀、啊？难道今天碰不到金蝉了、啊？哎，等一下，这里面好像还有东西。哦，金色的，去，我给它掏出来。妈呀，没想到这大象也真的长着宝贝呀、啊！这是不是同款金蝉、啊？哎，哇，全身通体都是黄金的，这两个眼睛。金蝉，抽到了金蝉也没用啊，这里的钱根本就拿不下来。我的也是，花了半天都拿不下来。金蝉